。公元一千四百二十五年五月二十九日傍晚，明仁宗朱高炽病重，临终前，他愤怒地对夏元吉说：“彼时免侮辱我。”夏元吉尽力劝解。当天晚上，朱高炽病逝，这成了明仁宗朱高炽留下的最后一句话。朱高炽庙号仁宗，是全国上下公认的老好人。然而，他也有记仇的时候。临终前还在惦记着李石勉对自己的侮辱，甚至坊间有传闻说朱高炽只在位十个月就驾崩，是因为被李石勉气死了。那么，这个气死朱高炽的李石勉到底是何许人也？根据《明史·李石勉传》记载，李石勉是江西吉安人，生于洪武七年。他家境贫寒，从小聪明勤奋，是个典型的小镇做题家。永乐二年，他进京参加高考。考中三甲同进士。一般来说，三甲的考生是不会保送翰林院的。但因为李石勉在殿试时表现得非常耿直，敢于陈述当朝的一些弊政，被他的江西老乡谢晋看中。谢晋当时是朱棣身边的大红人，有他向朱棣举荐，李石勉才被留在翰林院。后来朱棣想起这次推荐，还是会恨得牙根痒痒，因为在朱棣迁都的事情上，李石勉是坚定的反对者。他不仅是反对派，还是战斗力非常强悍的反对派。北平是朱棣的龙兴之地，他从在南京登基开始，就已经琢磨着要把首都迁到北京去了。到了永乐十四年，前期的准备工作都已完成，朱棣召集群臣，正式商议迁都事宜。很多人都反对迁都，朱棣极力弹压，最终无人再敢反对。到了永乐十九年，朱棣在北平修建的三大殿失火。朱宇给了大家反对的借口，李石勉率先上书，列了十五条反对迁都北平的理由，比如说南北漕运尚未打通的问题等，每一条都切中要害。当时史料记载到，朱棣嘴都要气歪了。但是朱棣看到他的奏折，发现大多数说的都有道理，即使一把将他的奏折扔在地上，又忍不住捡起来再看。最终，朱棣还是采纳了李石勉的许多建议，在迁都问题上做出整改。不过朱棣还是给了他一些教训，把他下狱问罪。武帝义，李石勉在狱中待了一年多，后来被三阳之一的杨荣救出，并官复原职。尽管史学上对朱棣迁都北京的评价颇高，但在明朝初年，王朝已在南京扎根，再加上靖难之役后，永乐朝亟待休养生息。以李石勉为代表的耿直官员反对迁都，其实是不想让朱棣过多地折腾。为国家节省财力，因此迁都和不迁都都各有利弊，难分对错。到了永乐二十二年，朱棣驾崩，太子朱高炽即位，是为明仁宗。李石勉这个直陈的枪口，也转向了这个帝国公认的老好人。朱高炽在历史上有很高的评价，而且获得仁宗这个稀有的庙号。更有人说，明仁宗的脾气和北宋宋仁宗很像，待人也十分亲切。然而老实人也有脾气。他就恨极了李石勉，甚至差点把李石勉砸死。朱高炽的大部分政治生涯是在朱棣的阴影下度过的。他当了二十年的太子，而且时刻被朱高煦等兄弟觊觎，可谓战战兢兢，一刻不敢懈怠。待到朱高炽登基，他虽然勤政，但也逐渐放松了对自己的要求。尤其是到了洪熙元年，朱高炽的私生活也开始放纵。这时，李石勉上奏给朱高炽提了几条建议。包括让朱高炽不要沉迷于酒色，不要怠于理政，不要让身体处于超负荷状态等等。朱高炽看完李石勉的奏折，气不打一处来，将李石勉召到偏殿，让李石勉奏对。李石勉毫不退让，坚持劝谏朱高炽。朱高炽怒不可遏，让侍卫用金瓜砸李石勉，李石勉的肋骨被砸断三根。抬出偏殿的时候，人都快没气了。即使这样，朱高炽还无法熄灭怒火。他将李石勉投进诏狱，好在诏狱中一位锦衣卫千户偷偷请来医生为李石勉医治，李石勉才活过来。第二天，朱高炽下旨改任李石勉为交趾道御史，即刻赴任。交趾处于岭南，即现在的越南北部，这相当于是流放边疆。再加上李石勉重伤未愈，他若真的去赴任，必定会死在路上。但是意外紧接着发生了，朱高炽突然驾崩。朱高炽被李石勉一顿劝谏后，两天都没消气，再加上身体原因，第二天便病倒了。到了傍晚，朱高炽病重，他召来夏元吉。接下来便是开头的一幕
。朱高炽对夏元吉说：“彼时免侮辱我。”朱高炽驾崩的非常突然。当时太子朱瞻基还在南京巡视，朝廷一度陷入混乱。虽然正史上没有记载，但很多野史都认为朱高炽之死和李世勉的劝谏关系很大，甚至有人说朱高炽是被李世勉气死的。有一说一，朱高炽之死或许不在李世勉。而在于他身体本来已经透支，有没有李世勉的激怒，朱高炽都将很快陨落。历史学者陈时龙认为，朱高炽过早的驾崩，让他的缺点没有暴露出来，反而成就了仁宗的名声。潜台词就是，朱高炽说不定应该感谢李世勉，早早把他气死。这句话说的有点缺德，但好像还有几分道理。干出了把皇帝气死这种壮举的李世勉，不留放了，留在京城等待秋后算账。一个多月后，朱瞻基回到他忠实的北平，正式登基。当朱瞻基听闻李世勉气死了自己的父亲，果然非常生气，对身边的人说：“去把李世勉给震款来，今天非要杀了他不可。”过了一会，朱瞻基觉得没必要将李世勉款来了，又派人去直接将李世勉拉到西市斩首。幸运的是，两拨人中间没有相遇，李世勉还是被捆到了朱瞻基跟前。朱瞻基责问李世勉。你为何要触犯先帝？李世勉回答：“我劝先帝不要在守孝期间接近嫔妃，更不要轻易将太子派到外地。”陈颜亮暗中不宜进妃嫔，皇太子不宜远左右。朱瞻基听完李世勉的解释，怒气有所缓和。李世勉继续叙述奏折中的内容。没过一会，朱瞻基的怒气消了，赞扬他是个忠臣。于是朱瞻基赦免了李世勉，恢复了他的官职。并让李世勉参与撰写《明太宗实录》。宣德五年，李世勉升为侍读学士。当时，《明太宗实录》编撰完成，朱瞻基带着好几筐钱币来到使馆，把钱币撒在地上，众官员都俯身去捡，有的甚至相互争抢，十分不体面。实在只有李世勉一个人站着不动，不捡也不抢，非常难得。朱瞻基于是把剩下的钱币都赏赐给了李世勉。夸李世勉是一个品格高尚的官员。明宣宗在位十年而崩，其子朱祁镇登基，是为明英宗。明英宗时期，李世勉被委以重任，不仅负责编撰《明宣宗实录》，还要主持翰林院，并担任给皇帝讲课的经验官。正统六年，李世勉担任国子监祭酒，成为广大学子们的校长。明朝立国以来，国子监祭酒都是名臣。洪武时期。宋讷和张显宗二人先后担任国子监祭酒，此二人一身正气。永乐时期，胡琰担任祭酒，他为人师，堪称表率。但是，明朝乾隆期名气最大的国子监祭酒还是李世勉。李世勉不仅学识渊博，而且为人正直，节操无可挑剔。世界著名的教育家乌申斯基曾说过：“教师的人格就是教师的一切。”李世勉作为明朝最高学府的校长。他的人格就代表国子监学生的品格。明英宗正统年间，随着三杨的逐渐离世，朱祁镇身边的宦官王振开始擅权。王振不仅公开干预朝政，而且向各级官员索贿，他罪行昭昭。朱祁镇却对他百般袒护，引起了很多大臣的不满。但王振也利用自己的权柄，打压那些不尊重自己的敌人们。李世勉为人正直，自然不会和王振同流合污。有一次。朱祁镇命王振去国子监视察，李世勉并未刻意招待王振，而是让王振和学子们吃一样的饭食。王振认为李世勉不尊重自己，于是对李世勉怀恨在心，开始搜罗李世勉的罪证。可李世勉为人清正，哪有什么罪证？没有证据就制造证据。明史记载，王振打听到李世勉曾经在国子监仪伦堂旁边的树上折了一只小树枝。便说李世勉擅自砍伐国子监中的树木，然后命人逮捕李世勉。李世勉当时正在东堂阅卷，听闻王振派人来索拿自己，也不紧张，从容不迫地把手中的卷子阅完。王振让人给李世勉带上枷锁，把他拉到国子监门口游行示众，诚心在学子面前羞辱李世勉。当时正值盛夏，天气炎热，李世勉汗流浃背，没有为自己辩解一句。因为李世勉知道和王振这种人辩解毫无用处。李世勉是国子监学生们的校长，而今校长被辱，学生们怎能坐视不管？以国子监学生李贵为首，聚集了一千多名同学。
，到宫门口跪求明英宗朱祁镇放人，甚至有人上奏恳请自己代替老师受刑。朱祁镇最初并不知道这件事，他听闻上千学生在为国子监祭酒求情，大吃一惊，一问之下才知道是王振搞的鬼，连忙下旨释放李世勉。但王振仅仅被训斥一顿，并没有被额外惩罚。李世勉非常豁达。他被释放后也没有过多的追究，立即回到东堂继续阅卷。正统九年，朱祁镇亲自到国子监视察，李世勉为朱祁镇讲解上书。他此时已经七十岁，垂垂老矣，但讲到关键之处，仍精神卓硕。朱祁镇非常佩服他，给了他许多赏赐。这一年，李世勉请求告老还乡，朱祁镇不准。三年后，李世勉再次请求致仕，朱祁镇终于同意。李石勉回乡时，除了几箱子书籍，并没有什么财产。李石勉出发时，朝臣们和三千多国子监学生亲自到场为他送行，场面十分壮观。有的人不惜走到通州，将李石勉送上船才离去。学高为师，身正为范。国子监祭酒李石勉离去的场面，距今虽有六百年，但读起来仍然热血沸腾。如果李石勉能就此暗度晚年，倒也是个完美的结局。然而，历史的大事件终究会改变每个人的命运。正统十四年，朱祁镇在王振的忽悠下御驾亲征，不幸被俘，明军全军覆没，史称土木堡之变。李石勉得到消息后非常悲痛，亲自写了一封奏折，派孙子李绩送到明代宗朱祁钰手中。他也和于谦一样，是坚定的主战派，在奏折中恳请朝廷抓紧练兵，击退胡虏，一雪前耻。景泰元年，朱祁钰和于谦打赢了京师保卫战。在论功行赏时，朱祁钰想到了李石勉的那封奏折，于是下旨褒奖李石勉。可等圣旨到达的时候，李石勉已经去世，享年七十七岁。据李石勉的孙子李继说，李石勉虽然病重，但一直在等待京城那边的消息。当李石勉得知于谦打败了瓦剌大军后，他放松下来，闭目而逝。老祭酒李石勉。忧国到最后一刻，实在让人泪目。他历经永乐、洪熙、宣德、正统、景泰五朝，他被朱棣关押一年，也曾被朱高炽砸断三根肋骨。他被朱瞻基捆起来质问，也曾被王振带上枷锁羞辱，但这些都不能折断他的钢骨。他用自己的一生诠释了何谓风骨和脊梁